بسم الله الرحمن الرحيم مدورامار مائر حاشي چاندر مخي جاري ماكي موني پڑي آمار ماكي موني پڑي আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই আমি হাফসা ইসলাম চলে আসছি আবারো আপনাদের সাথে দীর্ঘ অনেক দিন রোজা ছিল তারপরে ঈদের ব্রেক নিয়ে ফিরে আসি মা আমার মা প্রোগ্রাম নিয়ে একরা বাংলা টিভিতে পৃথিবী যে কোন প্রান্ত থেকে যারা যে যেখান থেকে দেখতেছেন আমাদেরকে সবাইকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমার সাথেও অন্যান্য সময়ের মতো আরেকজন গেস্ট নিয়ে আসছি তো গেস্টের সাথে আমরা পরিচয় হই আসসালামু আলাইকুম ফাতিমা আপা কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনার একটা পরিচয় যদি দিবা আমরা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জি আপনি কি তা করেন কি দন কাজ করেন আমি বেসিক্যালি বিজনেস করি হেলথ ফুড নিয়া এটা হলো হেলথ এন্ড বিউটি প্রোডাক্ট লাস্ট 20 ইয়ার্স থেকে হরাম কোম্পানির নাম হলো ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট এটা হলো আমেরিকান কোম্পানি এন্ড আমি সিনিয়র কনসালটেন্ট এন্ড माल लोक सम्पर्क लाइफ स्टाइल लीड कर खूब गुड सम्पर्क सब समय खूब बनत बाला शपिंग ছোট ছোট কাজ করতাম তাম্মা খুশি হইতো তাম্মা বালা পাইতো যে আমি লিস্ট লেখা দিলাম বাজার তো আমার আব্বা সব সময় ইংল্যান্ডে থাকতেন তখন এই কাজের লোক দিয়ে এই শপিং করানো হইতো তাম্মা একবারে ছয় মাসের শপিং করাইতা তখন একটা হিউজ লিস্ট লাগতো লেখা যে ডাল নুন মরিচ পেঁয়াজ এইগুলা লেখা দেওয়া লাগতো তো আমি লেখা লেখা দিতাম তাম্মা স্যাটিসফাই হইতো ছোট ছোট কাজ যে উনারে কইটা দিতাম আমার কাছে ছোট কাজ লাগতো আমার কাছে বড় কাজ লাগতো যে তাম্মা লেখা পড়া নাই তো আম্মা খুব সব সময় আমারে খুব এক ধরনের রেসপেক্টও করত এন্ড শাসনও করত অনেক শাসন করতেন আপনি ছোট বলা দুষ্ট আসলানি না সন্তুষ্ট আসল না ও তো তার সন্তুষ্ট ছিলাম না যেমন আমার দুষ্ট আমি বলতে যে আমার যা ইচ্ছা তাই করতাম আমি আমার আমি লিড করতাম আমারে আমার যেমন আমি আমার ভাল লাগছে আমি বেরাইতে যাব আমি যাবই फरारा 
আদে যখন আমার বুঝ হয়ে যায় যে সময় 5 6 এ পড়ি আর তখন থেকে আর খির বাসায় যাইতাম না ওনলি ভ্যাকেশন আর হলিডে আসলে আমার খালার বাড়ি নানার বাড়ি যাইতাম তাও আমরা সীমিত দুই দিন এক দিন লাগে আচ্ছা এটা কি তা আপনার আম্মা কইছেন যে তুমি বাড়ি যাইতে পারতে না তুমি বড়ই গেছো তুমি এখন পড়াশোনা নট রিয়েলি আমরা বাড়িটা ইখলাস ইখলা ছিল আচ্ছা পাশের বাড়ি ছিল হিন্দু বাড়ি আর লাগা বাড়ি ছিল দাদার বাড়ি সো উনারা একজন একজন করে চলে আসতেছিল লন্ডনে লন্ডনে হুম তা আপনার বয়স 15 বছর বয়স আইছে जगन्नाथपुर <laughs> একটা ছিল বাংলাদেশে আমরা তো খাজের লোক ছিল রান্না বান্না কখনো করা লাগতো না স্কুল মাস্টার মেসাব ওইগুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম তো আপনি যে সময় ওদেশ আইলা আপনার ডেফিনেটলি আপনার মা ভাই বোন এত লোক এত লোকে আইছে তখন আপনার ফিলিংটা কি লাগা ছিল না আমার ভালো লাগতো আমি আমরা ফিশনে পড়ে গেছিলাম আমাদের এই যে ফুফুরা সবাই চলে আসছে তার ফ্যামিলির সাথে আমাদের বিচা হয় নাই বাদে আমরা যখন আসলাম আমার খুব ভালো লাগছে কারণ আমার খুবই ভালো লাগতো আমি যখন গ্রামে থাকতাম কিন্তু আমি যখন সময় সিলেটে যাইতাম শহরে যাইতাম শহরে লাইট আলো সব কিছু আমার ভালো লাগতো আমার জন্য কি জন্য একটু বিজি বিজি হ্যাঁ বিজি এরিয়াটা ভালো লাগতো লোকের সাথে মিঠোরা ভালো লাগতো ছোটবেলা থেকে না বেশিরভাগ মানুষ এখন বাংলাদেশ থেকে অফার তার ভালো লাগে না এই দেশ হ্যাঁ ওইটা তো দেশ সাইড আসলে একটু কষ্ট লাগে তখন আমি কি করতাম কি আমাদের ওই ফ্ল্যাশ সিটি স্কুলে যে ফাশে একটা লাইব্রেরি ছিল আচ্ছা তখন অনেক বাংলা বই আনা পড়তাম উপন্যাস ওকে এই স্পেয়ার টাইম তে আজও কাটানোর জন্য আর পরে আপনি কোন ক্লাসে জয়েন করছেন নি 6 ফ্রম স্কুলে গেছি 6 ফ্রম কারণ আমি আশিয়া বাংলাদেশে জিসি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারি নাই বিকজ হাফ দা ইয়ার শেষ শেষের দিকে আসছি एग्जामের আগে চলে আগে চলে আসছি আর এই দেশে আসিয়া ইউ জিসি সি টাইম টু ফরাই আগে সে বুঝছি তো তখন 6 6 ফ্রম ছিল ক্লাস এট স্কুলে 6 ফ্রম 6 ফ্রম আই এড ফর ইংলিশ মাস্টার এক্সট্রা ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ফেসিং করছি তো এটা দা আপনি ইনোমাজি যে লেখা ফরা বা আপনার যে স্কুলর যে একাডেমিক ইয়ার এগুলা সমস্যা অফ কোর্স তো এটা ওভারকাম করতে হবে ওভার কাম কি ওই সবাই যেভাবে করে কারণ আমাদের এক্সট্রা টিচার দাও হইছে ইংলিশ শেখার জন্য তো পাকিস্তানি একটা টিচার ছিল এক্সট্রা বুস্টিং ক্লাস আফটার স্কুল ক্লাবের মত হইছিল তো তার কাছে যাইতাম আমরা ইংলিশ শেখার জন্য তো এক বছর তো এমনি গেছে চলে গেছে কারণ সব কিছু বুঝে না বুঝি বাট ভালো রেজাল্ট হচ্ছে আচ্ছা তারপরে আমি স্টার্ট ফুট কলেজে গেছি আচ্ছা তো কি তা স্টাডি করছেন আপনি বিজনেস স্টাডি ইংলিশ ম্যাপস কম্পিউটার তখন কম্পিউটার খুব পপুলার ছিল সো কম্পিউটার করছি তিন চারটা সাবজেক্ট নিয়ে করছিলাম আদে আমি এস 89 90 90 তে আমি 6 ফ্রম এ ছিলাম 89 টু 90 91 92 আরো এক বছর স্টার্ট ফুট কলেজে ফরা ফরে আমার আমার আসলে সারা ফন্ডতে আসার সময় এনগেজমেন্ট করে নিয়ে আসছিলাম বাতারা তখন নিকা হয়ে গেলে তো আর আমি অবশ্য আমার হাজবেন্ডের বাড়িতে যাই নাই আচ্ছা নিকা হইই চলে আসছিলাম 10 দিন আগে আপনি কি করতাম যখন বিয়া হয় निका <laughs> আচ্ছা আমি থাকি না 92 তে আবার গিয়া পপার বিয়ে হইছে রেজিস্ট্রেশন হইছে কারণ আন্ডার রেজ তো বাংলাদেশে রেজিস্টার করে না না তো আপনি ওই সময় কি রকম লাগছে যে আপনার কম বয়সে বিয়া দিলেছেন বাবা মা ততটা আমি অনেস্টলি বুঝ আসল নেই যে আপনি বুঝছেন নি যে একটা রেসপন্সিবিলিটি আমার উপরে আর না যখন আমার বিয়েটা আমি যেমন লাগছে আমার এটা বিয়ে আমার মানতে ইচ্ছা করতে ছিল না তাদেরকেও আব্বা আম্মারেও না করতে পারি না যে আমার এটা বিয়ে কেন হচ্ছে বা নিকা আমার মনে আছে আমি আগের দিন স্কুলে গেছি স্কুল ইউনিফর্ম ছিল সব নীল কামিজ এন্ড সাদা সালোয়ার ছিল এন্ড দেন আমার দু তিনটা ক্লাসমেট আর ছিল আমার কিন্তু সবার সাথে কথা বলতে লজ্জা করছিল 
যে আমার কেন বিয়ে হয়ে যাবে নিকা হবে এটা যেমন লাগছে আমার তাই ড্রিমের মতো আর যখন আমি চলে আসছি আমার হাজবেন্ডের বাড়িতে যাই নাই ও ওনার সাথে ও তেমন একটা দেখা হয় নাই আচ্ছা নিকা হওয়ার পরে আখত হওয়ার পরে উনি আসছিল আমাদের বাড়িতে ওই দাস উনি আমার একবার দেখছে দাসে আর কিচ্ছু হয় নাই আমরা আমি চল আমরা চলে দশ দিন পরেই চলে আসছিল আচ্ছা পরে পরে তো এক এক দুই বছর চলে গেল ওইভাবে দুই আড়াই বছর পরে আমি আরবার ব্যাক করলাম বাংলাদেশে তারপরে প্রপার ওয়াইতে যেভাবে বাংলাদেশে বিয়ে হয় ওই রকম হলো তো যে সময় আপনার প্রপারভাবে বিয়ে হয় এই সময় আপনার বয়স আছে ষোলো সতেরো বছর সতেরো আঠারো বছর হ্যাঁ আঠারো উনিশ হলো আপনার প্রথম যে সময় বিয়ে হওয়ার পরে শ্বশুর বাড়ি যায় যাওয়ার পরে ওভার এইটিন ছিলাম ওভার এইটিন আপনার কি সময় ফিলিংসটা কেলান আছেন যে এখন তো আমার বিয়ে হয়ে গেছে গিয়া আপনি বুঝতে নেই যে একটা রেসপন্সিবিলিটি গার ওপরের বা কীভাবে মেনটেন করতে এই রিলেশনশিপ ইয়া এটা তো অফিসলি মাইন্ডের মাঝে চলে আসে সবাই বুঝাইয়া দেওয়া হয়েছে যে বিয়ে হওয়ার পরে তুমি তোমার শ্বশুরবাড়িতে থাকবা বা কারণ আমাদের তো আর কেউ নাই বাংলাদেশে আমার নাইন মান্থ শ্বশুরবাড়িতে থাকা লাগছে আচ্ছা আদে আমি আমার শ্বশুর একদিন বললাম যে আমি আর বাংলাদেশে থাকতে পারবো না কারণ আমার ভাই বোন রেখে আসছি আব্বা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছে আমি বললাম যে আপনি যদি টিকিট দেন তাইলে ভালো নাইলে আমি আমার আব্বারে বলবো যে টিকিট পাঠে দেওয়ার জন্য আদে উনি টিকিট খাইতে আমার সবকিছু মিলাইয়া যে বিয়া হওয়া তারপরে আপনার হাজবেন্ড থইয়া তারপরে আবার আপনি ব্যাক আইলা আওয়া পরে তাই আইলা এই জিনিসটা আপনার ইন বিটুইন আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে যাই আমি আসার সময় প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছিলাম আমার বড় ছেলে সো তখন আমি 94 এর ফার্স্ট অফ ওই নিউ এস্টে তার জন্ম হয় 94 এ উনি চলে আসে আবার এপ্রিলে তিন চার মাস পরে ভিসা হয়ে যায় উনি বুঝছি আপনার ফার্স্ট ছেলে আপনার তো দুইটাই ছেলে দুইটাই ছেলে তো বড়টা তো কিছু দুটো বয়স কি রকম চার বছর ডিফারেন্ট চার বছর আপনি তারপরে তো লেখা পড়া বা ইও কন্টিনিউ করতে পারছেন না কারণ কাজ কি তা করতে ও তো তা করা লাগছে না কারণ আমার হাজবেন্ডের জন্য তো রাখাস করাই আমার আব্বার ফ্রেন্ডের টেক্স মারাইয়া দিছিলা তারপরে তো ছোট বাচ্চা ছিল তখন আমি কাজ করতে পারি কাজ করছেন না তারপরে আমি কলেজে পড়তে গেলাম বাচ্চা বাচ্চা ছোট থাকলে আমি রিয়েলাইজ আইছি বাদে যে বাচ্চা ছোট থাকলে তুমি বাচ্চা রাখার অসুবিধা আমি লেখা পড়া করতে কেরি অন করতে পারি নাই আমি দুইবার কিন্তু পড়তে গেছি পড়ার জন্য এটা লই আপনার কিতা ইও লাগে নি যে কোন বাদে মাইন্ড ডাইভার্ট হয়ে যায় সো মেনি ওয়াইজ আপনার আপনার মন মন হয় নি যে আমি আমার ফ্যামিলি লাইফ ওর কারণে আমি স্যাক্রিফাইস দিছি আমি লেখা পড়া কন্টিনিউ করতাম পারছি না Yeah, I will say that Regret because it's, uh, yeah, uh, I will say that. Karan, amar ita lage ze, oi ze olfo boi she biye hoa, ze husband ana responsibility, then ekta baccha hoi ege se, tokhon ami kintu ko strictly ami saai nai baccha ho, ee te ime. Ami saai samza ami free hoi ee sole ashbo baccha na hole balo hoi. Ba Allah wish, Allah rukum. So, hoi ege se, hoi ege se. তারপরে তো এই বাচ্চাটারে বড় করা বাচ্চা ছোট বাচ্চা যখন থাকে বাচ্চারে আমি যখন কলেজে পড়তে এলাম আমার একটুকু মন বসতো না আমার কন্টিনিউয়াস খালি বাচ্চাটার কথা মনে হয়তো ওই বাচ্চাটা দুধ খাচ্ছে না তার বাপের কাছে রাখতে আসছি সে কিভাবে খাওয়াইবে ওইটা নিয়ে কন্টিনিউয়াস আমার ক্লাসেই মন বসতো না বাদে আমি অটোমেটিক খেয়েও বলে নাই অটোমেটিক কি বাদ দিয়ে দিছি এটা সাধারণত হয় মা হলে চিন্তা করেন যে আমার বাচ্চা গড়ে খেলা তুই এ গেছে যেমন আমি যদি আমার বাচ্চার মার গেছে তুই যাই তখন আমি একটু কমফোর্টেবল ফিল করি যে আমার মার গেছে আছে বাট কিছু কিছু সময় আছে যে হাজবেন্ডের গেছে বা অন্য কারো গেছে দিলে তখন ওই একটা মাথার মাঝে আমি ফিল করতাম সেফ ফিল করতাম না বাচ্চারে বাসায় রাখা আসা যে হঠাৎ করে যে ফোরে আতফা ভাঙে যায় কিছু হয়ে যায় এর জন্য অনেক অনেক কিছু আমার টাইম মাইন্ডের মধ্যে আসতো আপনার বা আমার আশা থাকে যে আমার স্টাডি করার যে একটা জো আছিল খেয়াল আছিল যে ব্রেনের মধ্যে ওইটা আমি কমপ্লিট করব বাদে আস্তে আস্তে একটু মাইন্ড থেকে চলে গেছে আপনার যদি এখন কো অপরচুনিটি হয় না আপনি স্টাডি করবা নি অফ কোর্স এই হট টু লেট না স্টাডি ইজ নেভার টু লেট নেভার টু লেট আমার তো যে কাজ এটা তো স্টাডি করতে হয় 
মানুষের হেলথ নিয়ে পড়তে হয় একটা নিউ প্রোডাক্ট আসলো সাপ্লিমেন্ট আসলো এটা নিয়ে অনেক পড়া পড়তে হয় গুগলে গিয়ে চেক করতে হয় যেমন অনেক লোকের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিজিজ থাকে ওইটা নিয়েও স্টাডি করতে হয় তো এটা বেসিক আমার এর কাজের জন্যই করতে হয় অবশ্যই আপনার সেকেন্ড সেলে বড় সেলে থেকে সেকেন্ড সেলে বয়স ফোর ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স আপনি বড় জনের এজ করছেন যতটুকু মানে তারপরে সেকেন্ড টাইম প্রেগনেন্ট হইলা অপরে আপনি এই সময় খাস ও ডুকছিলা নি না 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 স্টিল হাউস আই স্টিল হাউস আই ফিস স্টিল লুক আফটার মাই চিলড্রেন দেন আমাদের বিগ ফ্যামিলি আমি বলছি আমরা বাই ওয়ান আর্ট জোন তো আমার আম্মার ফ্যামিলি আমি লুক আফটার করা লাগতো বিকজ আমি সবাই বড় আমাদের বাসা এভরি ইয়ার বিয়ে হচ্ছে খেল বিয়ে হচ্ছে বাচ্চা হচ্ছে সো উই আমরা খুব ক্লোজ ছিলাম যার কারণে এত ব্যস্ত ছিলাম যে টাইমই সামনে গেলেও চার বছর বুঝতে পারি আসলে আপনি একটা ভালো পয়েন্ট কইছেন যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি বা বড় ফ্যামিলির মাঝে থাকলে আমরা সময় খেলাম যে আমরা হইতাম পারি না সবসময় আমরা ব্যস্ত থাকি বাই বোনর বিয়া এইটা ওইটা এন অসুখ এন বাচ্চা হইছে এন জইছে অতলেই আমরা ব্যস্ত থাকি বা এটা না হইলে গ্যাদারিং করা একলগে তখন গিয়ে দেখা যায় যে আমরা যে বাচ্চারা আপনার যে কাহরম যে আপনি কি মনে করেন যে আমরা বাচ্চারা তারা কিন্তু তারা নানা নানি দাদা দাদি তারা যে সাসা সাসি হোক বা খালা মামা হোক তারা যে থেকে অনেক কিছু শিখে ভাষা শিখে বা ইয়ে করে ওরকম আদব হয়দা শিখে হ্যাঁ যেমন আমার ছেলে সালাম করা রেসপেক্ট করা লোকদের এইগুলো কিন্তু আমার আব্বা আম্মার কাছ থেকে শিখছি আমার আব্বা সবসময় আসে ওদেরকে সালাম করত তো মসজিদে নিয়ে যাইত বাদে আমার বাইরেও পাশাপাশি ছোটো ছিল আমার বড় ছেলে আর আমার ছোটো বাই যে এক ওয়ান ইয়ার ডিফারেন্স এক বছর ছোটো বড় তো ওরা ওরা ফিল করতো বাই বাই ফ্রেন্ড এ স্টিল দে আর ফ্রেন্ড আমার আব্বা মা ভাই বোন দুঃখ সুখ তো সবার ফ্যামিলিতেই থাকে অবশ্যই রোগ সো মেনি প্রবলেম থাকে বা ওইটা ওভার কাম করে তারপরেও একটা যে মায়া মমতার মধ্যে বাচ্চারা বড় হয়েছে এটা কিন্তু আমার খুব খুব ভালো লাগে কারণ আমার শাশুড়ি শাশুড়ি বাংলাদেশে ছিলেন কারণ ওনারা এই দেশে না আমার এক নন হরিও উদ্দেশ্যে আমার বাউর উদ্দেশ্য আর এক নন বাংলাদেশে তো ওদের তেমন একটা তো টাচ না আমার শ্বশুরবাড়ির সাথে খালি আমার নন হরির বাচ্চা ওনার তিন ছেলে এক মেয়ে তো ওদের সাথে আমার রেগুলার কমিউনিকেশন ছিল আমরা সবসময় যাওয়া আসা থাকতো আপনার হাজবেন্ডের ইমিডিয়েট ব্রাদার বড় বাই আসন কার্ডিফ থাকেন আর বোন থাকেন ব্রহ্মলে বাই বেশ দূরে থাকেন তারা আগে লন্ডন আসলা তো আমার কিন্তু জামার বাড়ির যে সবাই সাথে খুব গুড রিলেশনশিপ আছে যেমন ওনার সাসাগর বই সাসাগর বাই দেন ননন আমেরিকাতে ওর থাকে সাসা আফন সাসাগর বাই না একদম দূর স্টিল আমার খুব সম্পর্ক গুড সম্পর্ক আছে অনেকের কিন্তু যত ডিস্টেন্স মানে দূরই থাকুন তত ডিস্টেন্সটা বাড়ি যায় বা খান্দা থাকেও কিন্তু রিলেশনশিপ থাকে না বাট আপনার বা চিনতে তারা মামা খালা খুব ইম্পর্টেন্ট যে বাচ্চিন শিকার জানা যার আপনার কিন্তু মনে হয়নি যে বাচ্চা এই যে এক্সটেনশন ফ্যামিলি লোকে যে তারা বড় হইতা বড় হয়ে তারা যে আদব খাইতে তো আপনি করেছেন শিক্ষা যখন আমি তো অসুস্থ আমার দেখ তার বাবির লোকে কথা বলে ওইটা কিন্তু কিন্তু বন্ডিং থাকে বন্ডিং থাকে রিয়েলি স্ট্রং রিলেশনশিপ যেমন আর একটা জিনিস হয় আমি যেটা মনে করি আপনার কথা থাকি যে 
বাচ্চা এনজয় সময় ফ্যামিলির মাঝে রিলেশনশিপটা বন্ডিং বা ইয়োটা থাকে রিলেশনশিপটা থাকে ফ্রেন্ডশিপ থাকে তখন কে কিন্তু বাচ্চা বাড়া যাওয়া লাগে না আর বাড়া না গেলে আপনি জানরা সে খালু গে আছে খালু গে খেলার খালু গে আপনার সেফ একটা এনভায়রনমেন্ট আছে যেটা লগে তারা ইউনাইটেড আছে আর এমনি যদি বাচ্চা বাড়িয়ে যায় কোন বন্ধু বান্ধবের লগে তখন কে কিন্তু আল্লাহ অমুক লগে গেছে বা অমুক কি রকম তার ফ্যামিলি কি রকম বাচ্চা কিতা করে আপনি তো তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানরা না তখন কোন যুগে দেখা যায় যে অনেক বাচ্চা ইন্তর একটা মানে কেতা হতাম যে তারা মা বাপের সময় দেওয়া বা মা বাপের বাচ্চা ইন্তরের সময় দেওয়া পরে না হয়তো মা বাপ খাম তখন তারপর বাচ্চা নিয়েও তারা তারা বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেশি এন্টারটেনমেন্ট ফিল করেন আপনি কইছেন আপনার বাচ্চা বারা বন্ধু বান্ধব লাগে না আবার তারপর স্টিল তারা বড় হয়ে গেছে এখন তারা ফ্রেন্ড আছে ফ্রেন্ড আছে তো আপনি মনে আপনার কি তো মনে হয়নি যে এখন এই বাচ্চা গুলা যে ফ্যামিলির মধ্যে যে একটা বন্ডিং এর মধ্যে একটা সমস্যা ওর কারণ কি তো কারণ হইছে এই যেমন মা বাপে আমি যেটা বলবো আমার ফ্যামিলি থেকে আমার দৃষ্টি থেকে যে মারা যদি বাচ্চাদের নিজের ফ্যামিলির সাথে বেশি করে বন্ডিং সম্পর্কটা ভালা থাকে তো বাচ্চারা কিন্তু বাইরের লোকের সাথে কম মেশা নিজের কাজেন সেকেন্ড কাজেন ফার্স্ট কাজেন ওদের সাসা গরো ভাই ফুফু গরো ভাই মামগরো ভাই ওদের সাথে মেলামেশা বেশি করবে যেমন আমি ব্রত আপ হইছি আমরা এই দেশে আসিয়া আমরা কিন্তু আমরা মামার বাড়ি সবসময় যাইতাম তো মামগরো ভাই বোনের লোকে আমরা আফন মারফেটের বোন ভাই বোনের সাথে যেরকম সম্পর্ক ওইরকম এখনও স্টিল আছে আমার খালা গরো বাইয়ান মামু গরো বাইয়ান ওদের সাথে আমাদের খুব একটা স্ট্রং রিলেশন আছে যেমন একটা সমস্যা হইলো আমরা ফোন করি কথা বললি যে ওইটার ওইটা প্রবলেম ওইটা প্রবলেম আমার বাইরে একটা প্রবলেম আসলো ওইটা আমরা শেয়ার করি সচরাচর কিন্তু কোন এক ফ্যামিলিতে তারা শেয়ার করে না বলে যে ওইটা তো শেয়ার করব না আপা আপনার কোয়েশ্চেন আবার আপনার আনসার আবার আইমু আমরা একটা ছোট বিরতি চাই রা ওকে শ্রোতা বন্ধুরা আমরা যাচ্ছি একটা ছোট বিরতিতে বিরতি করে আবার আসি কেউ কথা যাবেন না মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে শ্রোতা বন্ধুরা ফিরে আসলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর আমার সাথে গেস্ট আছেন ফাতেমা হক উনি একজন বিজনেস উমেন উনি একজন মা তো ওনার সাথে কথা বলছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে যে ওনার ছেলেদের সম্পর্কে যে ওরা কার সাথে মিশে কার সাথে বন্ধুত্ব তো উনি বলছিলেন যে ওনার বন্ধুত্ব হলো ওনার ওদের বন্ধুত্ব হলো ওনার আত্মীয় স্বজনের সাথে তাদের মামার সাথে তাদের কাজেনদের সাথে তো আফা আপনি খোয়াত আসলা যে ব্রেকে যাওয়ার আগে যে বন্ধুত্ব থাকা বা ফ্যামিলি লোকে এখন কিন্তু তারা অন্য মানুষের লোকে বন্ধুত্ব হইছে ওইলেও আপনি কি তা জানুননি তারার বন্ধু বান্ধবকে বেসিক্যালি তারার বন্ধু বান্ধব যারা তারার মা আমার ফ্রেন্ড মোস্টলি ইয়া সো আমার বড় ছেলের যে দুইটা তিনটা ক্লোজ ফ্রেন্ড যারা তারার আম্মা আমার ফ্রেন্ড আমার মেম্বার ফরএভার এর সো আই নো देम ভেরি ওয়েল তারার লোকে আমার খুব একটা গুড সম্পর্ক আছে দাওয়াও আছে আর ছোট ছেলে তার দু তিনটা ফ্রেন্ডই বেশি না আর আমার কাজেন ওরা তার ফ্রেন্ড আমার মামার তো ভাই দেন তার কাজেন আর বাইরেরও আছে একটা একটা ফ্রেন্ড বিদেশি ওই মিডল ইস্টের আমি মেনোফাক্সে থাকতাম তখন তার স্কুল লাইফের ফ্রেন্ড ওই বাঙালির তিন চারটা হবে তার দু তিনটা ফ্রেন্ডের মারেও চিনি আমি তো আমার জানাশোনার মধ্যে আচ্ছা যেহেতু আমি মার্কেটিংয়ের মানুষ আমি সবসময়ই দেখা হয় তারপরে কথা বলতে বলতে দেখা যায় আমার ছেলের ফ্রেন্ডের মা আর ওই বাচ্চাগুলো কিন্তু আমি অ্যালাউ করতাম আমার বাসায় আসার জন্য প্রায় প্রাইমারি না সেকেন্ডারিতে যখন পড়তো তারা গেম খেলার জন্য অনেক মারা কিন্তু বাচ্চাদের অ্যালাউ করে না ফ্রেন্ড নিয়ে আসা বাসায় আমি কিন্তু কিটা করতাম যে ওরা আসলে আমি বুঝতে পারবো ওই ওই ছেলেটা কোন ধরনের খাল লোকে মিশতেছে হ্যাঁ খাল লোকে আছে নেচারও বোঝা যায় কি ধরনের হ্যাঁ তো ওইটা কিন্তু আমি একটু খেয়াল রাখতাম ছোটবেলা থেকে যে খার সাথে মিশতেছে দরকার যদি আপনি খত আসলা যে অনেক বাবা মারা বাচিন তরে অন্য বাচিন তরে অ্যালাউ করে না তো এটা অ্যালাউ না করার কারণটা কি তো হতে পারে 
অনেক মানুষ যেমন ডিফারেন্ট কালচার ডিফারেন্ট কান্ট্রির মানুষ তারা একটু ক্যাডাপ্ট করতে একটু টাইম লাগে যেমন ধরেন অনেক মারা ইংলিশই জানে না অল্পই কথা বলতে পারে না তো ওদের বাচ্চারা ফ্রেন্ড নিয়ে আসলো মেবি মা আনকমফর্টেবল ফিল করে মেবি এর জন্যই হতে পারে না আর একটা কারণ হতে পারে হয়তো তারা গৌরব বড় মেয়ে বাচ্চা আছে হ্যাঁ তারা তো ওইটা তো আমি খেয়ালই করতেছি না হ্যাঁ বাংলাদেশ <laughs> 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 ইভেন আমরা মেয়েরা ফর এক্সাম্পল আমরা খার সাথে কতটুকু ডিস্টেন্স রাখা চলবো ওইগুলোই শিখি নাই বাংলাদেশে তো ধরো একটা জিনিস হয় যেমন বিয়া সাদে যে কোনো ইভেন্ট হোক দুলাবাই শাড়ির লগে যোগ করুন না যোগ থাকে এই ধরনের জিনিস কিন্তু আসলে কতটুকু অ্যাকসেপ্টেবল আমরা তো মনে করি ওই সে যোগ কিন্তু এই দেশে বাসচিন্তে কিন্তু ইতালি সতর্ক থাকেন তারা কিন্তু ইতারে অত যোগ হিসাবে তারা দেখে না না তো হুইচ ইজ গুড কারণ এটা তো কি একটা ডিসটেন্স এটা কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে শেখায় বাচ্চাদের আর এই দেশে শেখায় বাংলাদেশে তো এটা শেখায় না যার কারণে অনেক কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট হয় ফ্যামিলির মাঝে তো আমরা এটা লইয়া সতর্ক থাকা উচিত আর যে মা মা বাপরা বাচ্চিন ফ্রেন্ড অর মানে সেলেন তো ফ্রেন্ড এলাও করে না গরো আমি কইটা বালা যদি গরম আছে এই ধরনের মেয়ে সন্তান থাকে না আমার আমার বোনের সাইডটা মেয়ে সে অনলি তার মেয়ে মেয়ে ফ্রেন্ডস এইগুলো আসে ওইগুলাদের এলাও করে মিক্স স্কুলে পড়ছে না ওই প্রাইমারি স্কুলে মিক্স স্কুলে পড়ছে তারপরে ওরা ওই যে ফ্ল্যাশ ইট গার্লস স্কুল ওইটায় পড়তেছে সো ওরা এলাও করে না এলাও করে না না এন্ড দ্যাটস হাউ ইট শুড বি ইভেন আমার ভাষায় আসলে আমার বোন তাদের বাচ্চাদের মেয়েদের নিয়ে আসে তারা নিয়ে আসে তারা নিয়ে যায় যেমন ছোটো বাচ্চা যদি থাকে ছোট্ট আমার একটা নিস মাঝে মাঝে থাকতো আমার চাইছা এনে ওভার নাইটে স্টে করতো আর ওইটা বড় হয়ে গেছে এখন আর আসে না বলে আমি বড় হয়ে গেছি আমি আর যাবো না সে কতটা প্রোটাক্টিভ সে বুঝে যে আমি বড় হয়ে গেছি এই খালার বাসায় গেলে বাইয়ারা বিগ বিগ কমফোর্টেবল ফিল করে না খালার সাথী নাই তো না খালার সাথী নাই মাতার সাথী নাই তো খাল গিয়ে তারা ইন্টারাক্ট করতো which is good এরকম আমরা আসলে চিন্তা করা উচিত আচ্ছা আপনার তো জানি যতটুকু যে ছেলে বিয়া করি আর সইন ছেলের বউ আপনার গড় টাকা জোড়া তে আপনার নেক্সট জেনারেশন শুরু হয়ে গেছে কি তো নেক্সট জেনারেশন শুরু হইছে আপনি আছে হরি আপনার ছেলের বউ গেস্ট কি কিটা এক্সপেক্ট করুন বেসিক্যালি আমার ছেলের বউ খুবই ভালো আই উইল সে দ্যাট যে তার নেচারটা আমার খুব ভালো লাগে সো সিন্স আস আমার বাসায় আসার পর থেকে কখনো কিছু বললে না বলে না ওইটা একটা পজিটিভ তার মাইন্ডই পজিটিভ একটা ডিসকাশন করলে সে কিন্তু আমার সাথে এগ্রি হয় ওইটা খুব ভালো লাগে যদি এগ্রি না হইতো এগ্রি না হইলেও অ্যাকসেপ্ট করতে হইতো বাট তার ওই নেচারটা আমারটাই লাগে ভালো যে আমি একটা ডিসকাশন করলাম আউটকাম হয়তো তার ভালো না লাগলো আমি অনেক সময় বলি যে তোমার ভালো না লাগলেও বলতে পারবা নেগেটিভ বলে না মাম আপনি যেটা বলতেছেন ওইটাই রাইট আচ্ছা তো তার মাঝে আমি তেমন একটা আমার তো মেয়ে ছিল না বা আমার বোনের মেয়েদের দেখছি খুব সে আরবার আমার আমারটাই খুবই ভালো লাগে যে মেয়ে হিসাবে শিজ তাই যেখানে বড় হয়েছে তার মায় লুক আফটারিং কোনো ত্রুটি করে নাই সে কিন্তু গুড ম্যানার ভালো জিনিস শিক্ষা বড় হয়েছে যদি আপনি আসেন আমি বাসায় না থাকি আমি কখনো লজ্জা পাবো না সে চা খাওয়াইয়া দিবে নাস্তা খাওয়াইয়া অতি অফায়ন করবে এটা আমি দেখছি বিকজ আমি গেছি আপনার বাসায় সে আপনি কোয়ার আগে তাই চা বানাইয়া নিয়া রেডি করিয়া দিছেন এখান দেখছি ইটস নাইস টু সি দ্যাট ইন অনেক ফ্যামিলি কাছে এই জিনিসটা দেখা যায় না শাশুড়ির ফ্রেন্ড গেছেন সে বদার না বউ বদার না যে আইসেন তো কি তো সে আন্তর রুমে গিয়ে বই তখন গিয়া বা এই ধরনের সম্পর্ক তো এইটা সম্পর্ক ক্রিয়েট করা যায় সামনে 
আপনি তো শাশুড়ি এস এ শাশুড়ি হিসাবে আপনি এখন কাজে অনেক শাশুড়ি তো কিন্তু কমপ্লেন করেন বউর এগেইনস্টে তার রিলেশনশিপ বউর লগে বালা থাকে না এটা কারণ কি তৈরি পারে আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর হয় তে কিভাবে এটারে ক্রিয়েট করা যায় এটার এক নাম্বার হলো আমার বউর সাথে সেলের বউর সাথে যে সে যখন বাইরে যাবে সে যদি বলে মাম আমি যাই রাম আমি না বলি না কখনোই না বলি না সে তার মার বাসায় যাবে মাম আমি আজকে আমার মার বাসায় যাব সে যাই আর আমি আমার ওইটা আমার বাসার রুল যে কেউ যদি আমিও বাইরে যাই আমি তারে বলি যাই যে আমি বাইরে আজকে যাব অনেক সময় হয় না টেক্স মাইডা আমি বলি যে আমি আজকে বাইরে ওই ওই কাজ করব আমি অতটুকু টাইম বাইরে থাকো সেও আমারে বলে আজকে বাইরে তার অফিসে গেছে তো সে আমারে বলি লাগেছে মাম আমি সোয়েটার পরে বাসায় আসবো ওইটা কিন্তু গুড বন্ডিং আমি আমরা এক বাসায় থাকি এখন যদি আমরা খেয়ে খেয়ে বলি না কোথায় খেয়ে যাচ্ছি তা আমরা জানতেই পারবো না বা একটা অসুবিধা হলো একটা বিপদ হলো বা হঠাৎ করে একটা ইনসিডেন্ট হ্যাপেন হলো আমরা তো জানতেই পারবো না সে কোথায় ছিল বা আমি কোথায় ছিলাম তো এর জন্য এটা কিন্তু কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা একটা ভ্যালিড পয়েন্ট হয়েছিল যে যে কোনো হাজার হলো কি আমরা একটা কমিউনিকেশনটা ঠিক রাখতাম কমিউনিকেশন ইম্পর্টেন্ট इवन বাচ্চাদের সাথে ছেলেদের সাথে আমি মেনি টাইমস আমার বাচ্চাদের ফোন করি বাইরে আসলে যে কোথায় আছে বাসায় না ঘরে ওই এখন অ্যাডাল্ট ওদেরকে তো তা লুক আফটার করতে হয় না তারপরে আমি মা হিসাবে খুঁজি যে দেখি তারা কোথায় আর এটা তাহলে একটা বাচ্চারও একটা ফিলিংস থাকে যে আমার মা আমার খেয়াল রাখা খেয়াল রাখা যে ওই বন্ডিংটাও থাকি যায় গিয়া হয়তো স্ট্রং না হইতে পারে বাচ্চা বড়ই গেলে গিয়া তারা তারা লাইফ লিয়ে ব্যস্ত থাকে একটু বন্ডিং বন্ডিং আছে বাট হাউ ক্যান আই পুট দিস যে ফ্যামিলিতে টান আছে বাট যেহেতু তারা বিজি তারা লাইফ লিয়ে তারা একটু ডিসটেন্স হয়ে যায় এটা ডিসটেন্স হয় যেমন আমার বড় ছেলে দুইটা জব করে তো ডেই জবের পরে ইভিনিং এ একদিন যায় তো এক এক দিন আমি তারে দেখি না আমি দেখি সকালে সে আমি বেঁটে থাকি আওয়াজ পাই সে কাজে যাচ্ছে আর আমি যদি আর্লি উঠে যাই তখন তাই তারে দেখি আমি তো এইরকমই ডেফিনেটলি তো শাশুড়ি বউ দুজনের সম্পর্ক ঠিক রাখতে গেলে most important to lo je communication kora at the same and time and same time respect kora respect kora as on as on she respect kor to ibo and shashuri o respect kor apni jodi tar kothay bore respect den tale apni respect back paiba jemon apni apnar bore koya jaira je ami omuk jagat jaira moto shomoy lagbo mok diya hoyto na parlo apni text message diya khoira to similarly apnar bore o khoira show kore erokom because ekta practice hoye jay kia समय ফ্যামিলি লাইফ সব কিছু মেইনটেইন করিয়া আর আপনি বিজনেস কবে থেকে শুরু করছেন আমি বিজনেস 20 ইয়ার্স হয়ে গেছে 20 ইয়ার্স 2003 অর 4 অর বিগিনিং আমি করেছিলাম আমার মনে আছে জানুয়ারি আপনার ছেলে বন্ধুদের বয়স তখন আমার ছোট ছেলে বয়স পাস 5 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স ছিল ছোট ছেলে যখন তখন আমি চিন্তা করলাম যে কিছু করব তখন আমার দ্যাট টাইম ইন দ্যাট টাইম টু অপরচুনিটি আমার হাতের মধ্যে ছিল একটা হলো প্রপার্টি বিজনেস তখন আমি আমার যে বাসায় থাকতাম ওইটা কিনছি আর একটা ফ্রস্কেট একটা থ্রি বেডরুমের বাসা কিনছি ওইটা তখন আমি বাড়াই দিয়ে দিছি আচ্ছা তখন আমার একটা ওই বান্ধবী ছিল বেনি বাজারের তো তার সাথে মিললে আমরা ভাবছিলাম যে আরও একটা বাসা কিনবো বাড়া দিব গ্রিন স্টিটে সেম টাইম আমার ওই বান্ধবী আমার ওই ফোরেভার লিভিংয়ের প্রোডাক্টের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাইছে বলে যে এই প্রোডাক্টগুলা দেখো তুমি তো অনেক ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ভালো পাও ওই প্রোডাক্টগুলা দেখো তো সে ম্যানেজার নিয়ে আসলো ওই জামিল ভাই ওনাদের নিয়ে আসলো তো আসার পরে উনি কিন্তু এক্সপ্লেন খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করার পরে তখন ক্যাশ পয়সা ছিল না তো আমার আমার সবসময় ক্রেডিট কার্ড থাকতো আমি বললাম দুইশো পাউন্ড দিয়ে যদি প্রোডাক্ট কিনা বিজনেস হয় তাইলে ওয়াই নট তো উনি খাট দিয়ে দিলাম উনি আমার বক্স তিন চার দিন পরে নিয়ে আসলো তখন বাসায় নিয়ে আসতাম বক্স टूथपेस्टेम कारण फ्लोर टूथब्राश कर 
mu kertuk burning korto zolto so otar zonno amar ekta unhappy taktam to best er ofre bade oi amader forever er je toothpaste ta kintu ami khubi bhalo failam amar goro half dozen of toothpaste chilo ami sara bine phele dise mose ari use korbo nai toothpaste oi ei tar pore ami oi aste aste eta training nilam je eta bujhte hobe kibhabe tokhoni amar question chilo je men jokhon aisha presentation korlo तो खून जब बाबलाम जे इतना तो महिला रखो ते फरे की ना तो उन्हें तो बोलना जे महिला रखो ते फरे उन्हें बोल लो जहाँ मदर ऑफिस आशे आर गले देखते फर बाजे वो खाने तो सेवेंटी परसेंट महिला रही करे तार फरे फुल आमे मदर ऑफिस सिलो शेखने के लाम ट्रेनिंग निलाम आस्ते आस्ते वही आस्ते � प्रोडक्ट की उसको से निश्चय मार खस्त की तो बिजनेस शुरू हो गया लो बिगिनिंग के खूबी वालों को से आई गुड ट्वेंटी इयर्स हो गया से आपने ट्वेंटी इयर्स आपने हैप्पीली कंटिन्यू करा रही थी अंटिल मोरा रख फिर जंतु इतना खोर बहार मनुष्य सब खोरते फर बा आई लव हेल्पिंग पीपल सो वन वाइ टू प्रोडक्ट � खेल साइड में जे अमी दूसरों तीन शॉपान नहीं ले मी हैप्पी एक टा दूसरा बिल पे खोल्ला खेल बोल बो एक टा मोबाइल बिलर पेमेंट दिता तो तादर के थोड़ा हेल्प खोल्ला तो तादर हेल्प खोल्ले अमर हेल्प हो जाच्चे तो लास्ट टू एंड टी इयर्स तक अमी फुल टाइम खास करी ना उटा पार्ट टाइम ही ह मना मदर एक जन को लिख सिलें उन आर किंतु बिजनेस बांग्लादेशी वो ने वो ने को पुरे नहीं आगे से उन्हें अमारे तो ये रोकम है नहीं हरण जहे तो अमार बांग्लादेशी डाका है कुनु कुन्टा की सिलो ना ना जहे तो अपने बांग्लादेश डाका खाल खाले कारण है आज यू थिंक अपने ऐसे वो में निशाबे एक तो � वही तो एक था। खारन मार्केटिंग के मध्य अपने मेन एंड वन चॉइस करते फर्क बिना। बट आमी चॉइस करते हैं खारन सो मेनी रीज़न में दशते खास खोरा जाए ना शोमश्या से। तो एक खारने आमी कंपटेबल फील करी उम्मीद दशते। ने नामी जो खान बिज़नेस टा शुरू करी तो खान आमी खाली ओनली ट्रेनिंग निसी � मैं मैं रा मैं रे हेल्प करते हैं। तारे खासो ना उल्लू उन्हें खासो जाइता फार्म। ओन ना खासो जाइता फार्म। तो कुन्हे तो जॉब करता फार्म बारां किया कैबिन करता फार्म बारां बारां। आई बिजनेस टक इन्तु किचन टेबल तक ही खोरा जाए। गोरे बोश्य खोरा जाए। आर एकों तो जो मेरे मध्य में अम्रा जो मोर मध्य � आपने तो अनेक महिला लोग खास कर रहे हैं उनको आपने प्रोडक्ट निया बात जो है आपने मन खोलो नहीं जो अनेक महिला राशन जा रहा है यहाँ नो फोर्सन तो कंप्यूटर साला नहीं बा ईमेल फटा नहीं बा ईमेल रिसीव कर इटर चेक करा तारा मज़े शोमुशा से बता रा जो डिजिटल बाबे जैसा बिजनेस कर इन आवर कम्युनिटी, अंदर बंगाली सिलेटी कम्युनिटी में जो फरोन लैक ऑफ एजुकेशन, तरह ईमेल खोरा फरोन्या, तरह ईमेल लिखता फरोन्या, दें टैक्सी लिखता फरोन्या, इंग्लिश आम आमदार कम्युनिटी में जो खाली महिला दर लिखा फरा खोरा नहीं है नहीं ऐते एको नो रोए गए से उन नो देशेर महिला रखें तो का आशे ही लैंग्वेज चिके आमादेर सिलेटी आमी सिलेटी जो ना मी सिलेटी देर बोलते सी आमादेर महिला रखें तो का मी तो खाजी खोरी महिला देशाते था दर के देखे तारा उन्हें को ऐते बांग्लादेशी लगा फरा कर से मैट्रिक फोर से बीए आईए फोर से बीए फोर से � आर इंग्लिश टच ना था खर खरों ने देखा जाए तारा जा शिक्षा आर सिलो वो ही गुलो था देखा ब्रेन तक इस लेके से एजुकेशन है मने एक तो जिन्हें जो टाफ ने शॉप में प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करते ही वो प्रैक्टिस ना था लेकिन तो उन्हें किस बोलो इसे जब मैं आमी उन्हें कर लोगे माती सी जरा शॉकिंग लगे जब संबोधी जब डिग्री पास हो रहा ऐसे बैक्टीरिया खाने लगे प्रैक्टिस होए ना तो प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस नहीं 
যেমন ইংলিশ ওয়ার্ড আমরা বলি যাই কারণ আমরা তো মাদার টাং না তো আমরা মেমোরাইজ করতে হই একটা ওয়ার্ড শিক্ষা তো ওইটা যেসব আমরা ইউজ করি না লেসে কাফল অফ উইকস কাফল অফ মান্থ এটা ব্রেন থেকে চলে যায় তদ্রুপ বাঙালি বাংলা ভাষাটাও আমাদের যে লেক অফ এটা হবে যেটাই চর্চা করবে ওইটি উপরে যাবে আফা আমরা সময় কিন্তু আপনি ফলা হয়েছিলাম সময় এক ঘন্টা সামনে মাতমো আমরা আমরা সময় কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে যাই আমরা যাওয়ার আগে আপনি আমরা শ্রোতার উদ্দেশ্যে কিছু হোক আমি সকল মা হল রেখম যে বাচ্চাদের প্রতি ইয়াং থাকতে ছোটো বাচ্চা যখন থাকবে আন্ডার থ্রি ইয়ার্স বাচ্চাদের খাবার দাবারের প্রতি খেয়াল রাখবেন ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল বেশি করে খাওয়াইবেন ক্রিপ সুইট এইগুলো অ্যাভয়েড করবেন কারণ বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যৎ ওদের হেলথ যদি ভালো না থাকে কিন্তু তখন দেখা যাবে যে তারা কিচ্ছু শিখতেছে না বাচ্চাদের অ্যাভয়েড করবেন ফ্রাই চিকেন ফ্রাই ফুড আমার আব্বা সকল সময় আমাদের ফ্রাই চিকেন খাওয়াইতো না বলতো যে ওইগুলো হারাম তো হারাম শুনে শুনে এখন আমরা ফ্রাই চিকেন খাই না আমি তো ফ্রাই চিকেন খাই না তো আমরা কিন্তু বাচ্চাদের ছোটোবেলা থেকে যদি শিখাই আর এডুকেশন আরবিক বাংলা ইংলিশ একটা বাচ্চায় কিন্তু দশটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিক করতে পারে আমরা যদি বাচ্চাদের শিখাই যে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাচ্চারা শিখতে আমি যদি আমি যদি আরবার চাইল্ডহুডে চলে যাইতাম আমি অ্যাটলিস্ট টেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতাম আমি সার ফাস্টার ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারি তারপরে আমারটাই লাগে হোম বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে ভালো কারণ যত ল্যাঙ্গুয়েজ শিখব আমরা একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড পাবো যেমন আমরা যদি ফ্রান্স কথা বলতে পারি ফ্রান্সের সাথে কথা বলতে পারো ফ্রেঞ্চ মেনি কান্ট্রিতে ইউজ করে স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে স্পেনে গেলে মেনি কান্ট্রিতে আসে এইভাবে সো আমাদের বাচ্চাদের কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি স্কুলের কারিকুলামে না থাকে আমরা এক্সট্রা টিচার দিয়ে বাচ্চাদের শেখাবো অবশ্যই আর ল্যাঙ্গুয়েজের লগে লগে কিন্তু আরও যে এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিস আছে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল তো ইয়ে ফুটবল আমার ছোটো ছেলে ফুটবল ভালো পায় এখন আর খেলে না কারণ ফাও ভাঙে অলুইজ তার ফাও মাঝে সমস্যা করে ফেলে আচ্ছা তো সে খুব ভালো ফুটবল প্লেয়ার ছিল এখনও খেলে মাঝে মাঝে গিয়ে খেলে কিন্তু ছেলে যাদের ছেলে আছে ফুটবলে ভর্তি করবেন কারণ এই যে এইগুলা কিন্তু বাচ্চারা লাইক করে হ্যাঁ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস প্লেস আমি দেখি যে মা হলের বাচ্চারা কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে তারা ডায়েট প্রোডাক্টস চায় কারণ ডায়াবেটিস হয়ে গেছে আন্ডার টুয়েলভ থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড মেনি বাচ্চাদের আমি পেয়েছি আমার কাস্টমার তারা মারা বলে যে বাচ্চাদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে কারণ স্বাস্থ্য অনেক বড় করে ফেলছে বডিতে ডায়াবেটিস কিন্তু স্বাস্থ্য বড়ের কারণে হয় না মেনি কারণে হয় না এটা এটা একটা খাবার দাবারের প্রতিও একটা এক্সারসাইজের অভাবে বাচ্চারা কিন্তু ওই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ না পায় না আমি তো সবাই রেখো ইভেন আমার ভাই বোনের বাচ্চাদের বলছি যে আর্লি এই যে কিন্তু মোবাইল দিবা না শোক নষ্ট হয়ে যায় ব্রেন নষ্ট হয় কিন্তু দেখা যায় যে ইয়াং বেবি ওয়ান ইয়ার টু ইয়ার তারা ফোন দিয়ে দেয় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হাফসাফা আপনারও আমার ইনভাইট করার জন্য আর আমার ভালো লাগছে ফলে আমি বুঝতে পারছি না এইরকম শ্রোতা বন্ধুরা আজকে এইটুকুই ছিল আমার সাথে ফাতিমা হক ছিলেন আমি আগামী বার অন্য কোনো গ্যাস নিয়ে আসব আর উনি যেটা বলেন যে বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখা মায়েদের দায়িত্ব অবশ্যই শুধু মায়েদের না পরিবারিক দায়িত্ব বাবা মা দুজনের দায়িত্ব আমরা বাচ্চাদেরকে ভালো একটা সুস্থ জীবন দেয় সুস্থ পরিবেশ দেয় সুস্থ সমাজ দেওয়ার চেষ্টা করা আমাদেরই দায়িত্ব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ইকরা বাংলার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ